കോതമംഗലം അയിരൂർപ്പാടത്ത് വൃദ്ധദമ്പതികളെ ഇരുമ്പ് കമ്പി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തി സ്വർണവും പടവും കവർച്ച ചെയ്ത പ്രതികൾ പോലീസ് പിടിയിൽ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതികളെ പോലീസ് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ കവർച്ച നടന്ന വീട്ടിലെത്തിച്ച തെളിവെടുത്തു വൃദ്ധദമ്പതികളെ അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കമ്പി മുഖം മൂടി തുടങ്ങിയവ സമീപത്തെ വെള്ളവും പുല്ലും നിറഞ്ഞ പാടത്തു നിന്നും തെളിവെടുപ്പിനെത്തിയ കോതമംഗലം സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ആലുവയിൽ റൂറൽ എസ് പി കെ കാർത്തിക് അറസ്റ്റും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികളുടെ പേര് വിവരങ്ങളോ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്താൻ ലോക്കൽ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ ആക്രമിച്ച് ബന്ദികളാക്കി കവർച്ച നടത്തിയ സംഘത്തെ കണ്ടെത്താൻ കോതമംഗലം സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നു വീട്ടുകാരെ അടുത്തറിയാവുന്നവരോ ഇത്തരക്കാരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ എത്തിയവരാകാം കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രദേശത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പിടികൂടിയ പ്രതികളെ കുറിച്ച് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള സൂചനകൾ ഇക്കാര്യം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് കവർച്ച നടന്ന പ്രദേശമായ ഉപ്പുകണ്ഠമാണ് പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ സ്വദേശമെന്നും മറ്റയാൾ മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിയാണെന്നുമാണ് പരക്കെ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം കേസിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് അലുവ റൂറൽ എസ് പി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നാണ് ലോക്കൽ പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോക് സ്കോഡും ഫോറൻസിക് വിഭാഗവും വീട്ടിലെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു പോലീസ് നായ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇടവഴിയിലൂടെ ഓടി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ മെയിൻ റോഡിലെത്തി അല്പനേരം നിന്ന ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്നു കവർച്ചക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കോതമംഗലം മാർബസേലിയോസ് ആശുപത്രിയിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അയിരൂർപ്പാടം അറക്കല യാക്കോബ് ഭാര്യ ഏലിയാമ എന്നിവർ സുഖം പ്രാപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഏലിയാമ്മയുടെ തലയിൽ നാല് മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് തുന്നിക്കെട്ടുകളും വേണ്ടിവന്നു അബോധാവസ്ഥയിൽ രക്തം വാർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം കിടന്നിരുന്നതിനാൽ ഇവർ അവശയായിരുന്നു കൂടാതെ ഇവരുടെ കാലിനും അടിയേറ്റപ്പാടുണ്ട് ക്രൂരമായ ആക്രമണമാണ് ഇവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായതെന്ന ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചു യാക്കോബിന് തലയിൽ ഒൻപത് തുന്നിക്കെട്ട് വേണ്ടി വന്നു കവർച്ചയ്ക്ക് എത്തിയവർ മലയാളികളാണെന്ന സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായതായിട്ടാണ് ഏലിയാമ്മ പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി വീട്ടിൽ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് പവനോളം സ്വർണവും മൂവായിരത്തോളം രൂപയും കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പ്രാഥമിക വിവരമെന്നും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കൃത്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്താനാകൂ എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുഖം മൂടി ധരിച്ചെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘത്തിൽ രണ്ടുപേരാണ് വീടിനകത്ത് കടന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയതും തങ്ങളെ ബന്ധികളാക്കിയതെന്നുമാണ് ഏലിയമ്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കയ്യിൽ കിടന്ന വിളകൾ ഊരി നൽകാൻ കവർച്ചക്കാരിൽ ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ താൻ വിസമ്മതിച്ചെന്നും തുടർന്നാണ് ഇയാൾ കമ്പിക്ക് തലക്കടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നുമാണ് ഏലിയാമ്മ മകളോടും ബന്ധുക്കളോടും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് തലക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തിയ ശേഷം കാലുകൾ തമ്മിൽ കയർ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട ശേഷമാണ് കവർച്ചക്കാർ മുറിയിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്നുമാണ് ഏലിയാമ്മ പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയത് പുലർച്ചെ ബോധം വീണപ്പോൾ ചുറ്റും രക്തം തളം കെട്ടിക്കിടന്നിരുന്നതായും എന്നെ തുറന്നു വിടുന്ന ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി കേട്ടപ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് മുറിക്കകത്തുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായതെന്നും പിന്നീട് താൻ ഇഴഞ്ഞെത്തി വാതിൽ തുറന്ന് ഭർത്താവിനെ തുറന്നുവിടുകയായിരുന്നുവെന്നും അവശ നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച ഏലിയാമ ബന്ധുക്കളോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഭർത്താവ് യാക്കോബിന്റെ തലയിലും കയ്യിലും അടിയേറ്റിരുന്നു തലക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തിയ ശേഷം വായിൽ തുണി തിരുകി വലിച്ചിഴച്ചും തള്ളിയും തന്നെ മുറിയിലെത്തിച്ച് പൂട്ടിയിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് യാക്കോബ് പോലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് വാതിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുത്തിപ്പൊളിക്കുന്നത് പോലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടാണ് ദമ്പതികൾ ഉണർന്നത് തുടർന്ന് രണ്ട് മുറികളിലായി കിടന്നിരുന്ന അവർ പുറത്തിറങ്ങി കഥകിന് സമീപത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് കവർച്ചക്കാരുടെ മുന്നിൽപ്പെടുന്നതും ആക്രമണത്തിനിരയായതും വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ മാത്രമായിരുന്നു റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് നടുവിലെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററോളം മാറിയാണ് ബന്ധുക്കൾ താമസിക്കുന്നതും ഈ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയാണ് കവർച്ചക്കാർ ഈ വീട് ലക്ഷ്യമിട്ടെന്നതുമാണ് പോലീസിന്റെ അനുമാനം